。哎，我觉得这这质量还挺不错的啊，虽然说没有手工精细，但是也差不多，而且速度还快。嗯，这样不仅可以节省材料，而且还可以节省时间，所以说还是得拥有自己的工厂啊。那现在这样子合作不是挺好的吗？这是哪儿跟哪儿啊？我们首先要保证利润，现在一发包出去，利润降低了，再加上我们还得听这工厂的排期，所以说拥有自己的工厂那是势在必行。但是，要建工厂要很多钱呢，就算我们卖的很好，也没有那么多钱。两位请随便，我去拿份制作城堡单。当然不是现在开工厂了，等公司稳定了之后，我们就和刘夏镇的乡亲们一起来集资建厂，到时候给大家配股。如果钱不够的话呢，我们就找银行贷款，这样不仅提供了工作机会，而且到了年底还可以给大家分红。嗯，太好了，有钱嘛，大家一起赚，这是双赢。而且刘夏镇的乡亲们都帮过我们，所以我们一定要知恩图报。乡亲们帮忙让他们赚了钱，咱们也不能再忘了人家。嗯。广义，你真是一个好男人，怪不得金鹏会爱上你哦。告诉大家一个好消息，我们十万件中国风服装很快就要全部完成了。哎，告诉你们，一定要趁胜追击，千万不要松懈。太好了，太好了！哎呀，总算告一段落了。之前啊，我在刘夏镇陪他们赶货的时候，哎呦，睡眠不足，整个皮肤变好差好差，而且少了爱情的滋润，我都没有时间约会。我觉得我整个人啊啊，就快要枯萎了。李大老师，你就不要得了便宜还卖乖好吗？在留下山的时候，每天都和杨婷在一起，你还没有爱情的滋润呢。你啊，滋润没有了是吧？枯萎了是吧？我来给你浇点水。哎哎哎！对了，我还有一件事情要和大家商量一下。这次我们能够渡过难关，要特别感谢留下镇的各位父老乡亲。所以我想，等我们获得利润之后，在留下镇建造工厂。到时候，请留下镇的各位父老乡亲们入股，或者请他们来打工，有钱大家一起赚。正所谓，吃水不忘打井人嘛。你们说怎么样？嗯。啊，这个想法太好了。要是没有留下镇的居民帮咱们，说不定咱们现在在哪儿流浪了。对呀、啊，要是到时候啊，这个敞开了以后，我就嗯，勉为其难。当一个厂长好了，彼得老师，我看你是想天天跟杨婷腻在一起吧？哎，你这徐子燕，你爸，哎呀，讨厌，笑什么笑？周，周，周，周，周，周润发，周什么周？周立波，周，周，周，周。大家好，就就是他，周周璇，你来干嘛？我是来恭喜大家。中国风在市场上反应不错，说完了吗？说完了，门在那边，慢走不送。易广业，我是来告诉你，云翔他们也准备跟进你们，推出中国风。啊？什么？副总，设计部反馈回来的信息是，我们要求的定价实在太低了，他们很难做出高品质的衣服。就算做得出来，工厂也来不及加工。所以一周内推出新品是肯定不可能的，你这也不可能，那也不可能，没有去做你怎么知道不可能？告诉设计部，三天之内我就要看到设计稿，工厂那边叫他们把其他家的单子全部压下来，所有损失由我们承担。那我们不是在做赔本的生意吗？没听总经理说吗？要不惜一切代价打压天一。抢下中国风市场，所以你不用考虑那么多，照我说的做就行了。副总，还有广告宣传的问题。我们现在的专柜和门市以前都是做高端，和中国风的定位完全不符合，所以还得装潢。一周的时间恐怕有点。谁说需要重新装潢？我们新的系列不在云翔现有的专卖店卖。副总的意思是？跟天一样，直接进卖场。我说周璇，你不是来吓唬我们的吧？我说的是真的，这一次云翔真的豁出去了，他们用的布料比你们好。
价格也比你们低百分之二十，所以你们要特别注意。价格比我们低百分之二十。哎，你们说那个谢白痴是不是有病啊？之前口口声声说要做高加一，还说什么要进军国际路线，结果呢，现在被媒体一笑曲高和寡，马上就学我们，还模仿我们做什么中国风的系列啊？我觉得他就是冲着我们来的。可是没道理啊！我不怕告诉你们，当初我们这个提案就是谢静华告诉我的。如果他想做，他早就做了，何必等到现在呢？真的是静华提出来的，当然，所以我才觉得这种跟风的行为啊，真的不像静华的风格。不会的，以我对他的了解，静华不会这样做。他一向自负好强，他已经决定了要走高价高端路线，不会在这个时候放弃了。对，我跟静华共事这么多年，他更不可能跟我们做这种损人不利己的竞争。你们都说的没错，这确实不是静华的意思。这是我姑姑的意思，只是我搞不懂静华为什么会答应。光叶，你知道我姑姑跟天一的恩怨，天一好不容易起死回生，他不会善罢甘休的。周平，你这个老妖精实在是太可怕了吧？我们都已经走低价一路线了，他怎么走到哪跟到哪，实在是阴魂不散哎。那我们就降百分之三十。大家先别着急，如果要是云想做中国风的话，应该还不会那么快。因为毕竟从设计、生产到销售，需要一段时间。到时候我们的十万件中国风早就已经销售一空了，所以大家先不用担心。广义啊，不要太大意、啊。这次中国风在市场上反应不错，就算没有云翔，也有可能有别的竞争对手。嗯，你说的对，周旋。不管怎么样，谢谢你啊。其实啊，我帮你也是在帮美丽啊。好了，你们忙吧。如果有需要我的地方，打通电话给我，我一定义不容辞。五十二号，我走了。等会儿，等会儿，等会儿，我送你。这两个人什么时候变得这么好啊？哎，我跟你们说啊，他八成啊跟在他屁股后面追艳荣去了。这个死亡。哎，周旋，美丽的事我可算帮你了。艳荣，你是不是？你放心，答应过你的事啊，我一定会做到。但是我也不能硬把它往你怀里塞吧？事情成不成啊，还是要靠你自己。那当然，你只要把它靠近我，它一定挡不住我的魅力。我先走了。哎，等一下，等一下，等一下，又怎么了？我跟你说，这怪事年年有，今年特别多。我最近老是碰到一些高空坠物，什么花盆啊、盆栽啊，我是大难不死，我那小赵，头都被砸烂了。所以我跟你说，你也当心点，我帮你先侦查一下。没事啊，我离开了。哎，周旋，我跟你说，你答应我的事，你要尽快给我办啊。这不是贝贝的车吗？谁？高贝。那个狐狸精怎么会跑到这儿来？我先离开了。高倍的车需要帮忙吗？不用了，谢谢。死亡雷。闹了半天，天上掉花盆，是你这个缺德狐狸精的杰作。什么天上掉花盆？听不懂你在说什么。人赃并获，你还不承认啊？有电梯不坐，你爬楼梯很爽吗？我告诉你，你不怕闹出人命啊？谁让你祸害我的好事？你明明知道周璇是我的男人，你还把周璇和刘美丽关在一起，是你对不起我
，我就让你付出代价。嗯，我对不起你，全天下男人都对不起你吧？我告诉你，你这叫谋杀！哼，像你这种混蛋呢，花盆算什么？哼，你这个狐狸精，你是疯了吧？我告诉你，今天我就替天行道，我收拾收拾你！你要干嘛？走，走，走，走，走，走，走！干嘛？你放心，我对于你这个狐狸精啊，一点兴趣都没有。你不觉得这个地方很眼熟吗？这就是周旋跟美丽上演浓情蜜意大团圆的好地方。怎么了？啊！我就是想让你在这个冷冻库里感受一下，会不会让你这个狐狸精脑袋变正常点？我想看看你在这里脑袋会不会被冻得清醒一点、啊。不过不好意思，我没找到人来陪你，让你抱，你就一个人在这儿孤独、寂寞、冷啊！你，神经病！谢副总，这绝对不可能。我们跟天意已经签了约了，怎么可能把他们专柜再让给云想呢？再说我们也没有毁约的理由啊。天意的中国风卖了正火，给商场呢也招来了很多的顾客。经理，云想是名牌，能进入你们卖场是给你们做广告，可以给你们带来更多的客源。而且我有信心。云想的中国风系列会比天一更受欢迎，到时候你们也会赚更多的利润。至于资金方面，你就更不用担心了，我们愿意支付比天一多出百分之五十。这这不是钱的问题。如果我们和天一解约，我们是要赔偿天一。违约金我们替你付。这里还包含两年的租金。谢副总，您这，我们都是替人打工。你要替老板赚钱，我也要完成老板交代的任务。这个是给你个人的，如果你答应了，我们就是双赢。合作愉快。合作愉快。办法，这里叫天天不应叫地地，我得找点东西取暖。你报那些烂债能取什么暖啊？你疯了吧？你少管我！哎，快找到了！你要干嘛？你要干嘛？你看不懂啊？我在钻木取火，钻木取火，你以为你原始人啊？你少小看我，告诉你，我小时候可是童子军，我参加过野外生存训练。你疯了吧？这里是密闭的空间，你要真钻出火来，咱们俩都成烤鸭了，你知道吗？哦，我怎么没想到？
知道了，八辈子没会和你这种蠢男人混在一起。我说你有完没完啊？又不是你自己来想办法。啊。你，我告诉你，如果你想不出办法，我们都得冻死在这儿。那请大家下午把各部门的报表给我。哎，你们在开会啊？小赵，你家王总呢？早上跟周元出去就没没没回来吧？啊，哎呀，肯定追艳荣去了。这家伙真的不靠谱哎！大家忙成这样，他还有时间去泡妞？哎，小赵，你打个电话给他吧。哎呀，别别打电话了，他忙，你你打，他他他打打打打打。彼得老师还不是一样，在留下镇的时候，天天跟杨婷黏在一起。哟，紫嫣啊啊！你懂不懂什么叫尊师重道？我是你师傅，你没大没小。我我呸！这是汉秀，你以为还是云想呢？你以为以前寄人篱下的时候，你老欺负我？你现在寄人篱下，你还敢欺负我？你忘了这是我家开的，我家开的。你家开的要怎么你在小周搞，小周搞。这汉秀不装啊，没有王维还真是清醒、哎。不，我到处都找遍了，找不到王维啊，电话打不通了。哎，不用找了，我来算一下。可怜，他死了。哎呀，泡妞去了。泡妞肯定死。不可能吧？会不会被绑架？被绑架也得死。他不会是被艳荣？啊，被艳荣，他必死无疑了。小赵，小赵，小赵，小赵，找王维了吗？什么？人呢？死了。你们看，我就说他死了吧。哎，你们在做什么呀？美丽啊，你来，你来，你来正好。我告诉你啊，你觉得啊，这个王维的后事要怎么办？嗯，海葬好，还是土葬？哎，你还是你觉得火葬也可以。乱说什么呀？看你们几个幸灾乐祸的。哎呀，不是嘛，我跟你讲哦，王维啊，我们现在既然都找不到他，我知道，我知道张经理，您别着急，我这就过来啊。哎，广义，怎么了？啊，卖场的张经理打电话来说，有急事找我呢。电话里边说不清楚，我得赶紧过去一趟。那我陪你一块去呗。不用了，小赵呢？刚出去。我让他送我一下就行了。哎，赶紧把王维给找到啊！哎，他都死了，我要去哪里找啊？别吵了，赶紧找吧。哎呀。张经理啊，您找我到底是什么事儿啊？这话我还真不知道怎么跟您说，我就直说了吧。我们呢想跟天一解约
。什么？不是我们的产品不是卖的好好的吗？是你们提出来要跟我们长期合作的呀。我就实话跟您说吧，是云想也想在我们这儿卖中国风，租金还比你们高百分之五十。您也知道，在商言商，当然谁给的钱多，我们就做谁的了。不是我这，哎，叶总。你放心，违约金我们一定会赔。不，这不是违约金的问题。你们告诉我们说要长期合作的，我们已经下了十万件的订单了。这十万件马上就要完成了，没有场地我们怎么卖啊？叶总，非常抱歉，我也是打工的，领导怎么说我就怎么做。抱歉。哎哎，抱歉金华，我是广义，你现在方便吗？我想跟你见一面。说吧，你这么急找我，到底有什么事儿？为什么要这么做？嗯？你们为什么要抢走天一的场地？一向嫉恶如仇、最恨不择手段的人，这么做不是你愿意做的。自从你去到周家之后，周品提逼着你这么去做，去打压天一，你身不由己。你打压天一，打压我，都不是你自愿的，对吗？你告诉我。不对，我是自愿的。你骗我！你的眼睛告诉我你在骗我，骗你自己。我为什么要骗你？我为什么要骗自己呢？我所做的这一切都是为了云想，有什么不可以吗？为了云想就可以继续打压天一吗？你以前不是这个样子的。你是一个充满正义感、有自己的理想、从不听人摆弄。够了。人是会变的，我以前再怎么样，又有什么关系？从我离开天一开始，我就明白了。我原来总想依赖任何人，发现谁都依赖不了，只能靠自己。于是现在，我又从谢静华变成了高倩。我现在身份不同了，我是云想。以后的继承人，我既然代表云翔，理应为云翔负责。我懂了，你这么说我就懂了。你是在恨我，对吗？恨我当初选择了雪莉而没有选择你。可是你看看你现在这个样子。你就像当年的周品提打压我父亲一样，难道你也想要像他那个样子吗？一辈子活在怨恨当中。你告诉我，我该怎么做你才能原谅我？该清醒的人是你，不是我。我们两个已经没有任何关系了，请你不要再纠缠我。静华，我知道我伤你太深了，我很抱歉。
，请你给我一个弥补的机会好吗？弥补？你想怎么弥补？我的心早已经被你撕碎了、揉烂了，你想把它一片一片贴回去，还是会有裂痕。叶黄姨，不要再跟我说抱歉而已，太廉价了。不，我的抱歉一点都不廉价。我要让你知道，我不再逃避自己，我不再逃避自己的感情。大志，一切都。一点也不迟，只要你还接受我我一直都很期待这一刻，但是此时此刻，我已经不爱你了，叶光一，我也不会再爱你了行了，大小姐，别那么娇气，行不行啊？啊，差点没冻成冰棍儿。我愿意娇气，你管得着吗？哎呦，哎呦，大小姐，哎，哎，哎，死王维，死王维，都是被你害的，拿石头砸自己脚了吧？活该！你还好意思说啊？要不是你想拿花盆砸死我，咱们能这么倒霉吗？哎呀！哎呦！死王维！哎呦，恨死你啊！死王维，早知道就应该用花盆砸死你，省得被你连累。我，你这个忘恩负义的狐狸精啊！你也不想想，刚才谁在里面把衣服脱了为你取暖？要不是我，你早就冻死了。你要是敢把这件事情说出去，我下辈子做鬼都不会放过你。啊，你也不照照镜子看看你自己，你有什么便宜好占的啊？我我我出去要让别人知道我王维抱了你这样的狐狸精，我这一世英名就完了。行，没问题，谁都不许说，谁说谁是小狗，谁说是谁小狗，谁猪狗不如。呸！哎，猪狗不如。怎么了？总经理对天一动手了。谢静华在总经理的指示下，高价拦截天一所有卖场的渠道。现在天一的专柜全部都被撤销了。那姑丈知道吗？应该不知道，但知道也没用。总经理的个性，你也不是不知道。他想做的事，谁都拦不住。这倒也是。姑姑这是真狠啊！还明知道广义没资金，又跟工厂下了十万进的订单。他姑姑这次，只想置天于死地。现在最难为的是谢静华，她现在是高倩，云翔的千金，打击天一也是身不由己啊。我要锻炼了，你还来吗？你跑吧，我没体力了。想追五十二号
，不锻炼追得上吗？别再取笑我了，好好锻炼吧。卖场已经被我们全部买下，他们即将上架的十万件中国风系列已经都没了销路，就算他们要找新的销售渠道，也需要时间，而且在这个时间之内，已经足够我们抢下市场。很好，不能让他们有喘息机会。现在，天一连周转资金都没了，很难再爬起来。总经理，我们这样打压天一，如果让董事长知道了，他会同意吗？这就由不得他了。把十万件衣服赶出来了，马上就可以交货。叶总，我们现在最主要的就是要赶快把货品上架，只要一上架，我们就可以让云想吃一大鸡门亏。已经没用了。什么叫没有用啊？出了什么事了，广义哥？广义，卖场张经理找你什么事啊？张经理要跟我们解约。什么？解约？为什么？云想把我们的销售产品给买了，而且租金抬得很高。卖场怎么能这样啊？我们不是签过合约了吗？他们愿意支付我们违约金。这也太下流了吧！这一一点商议道德都没有啊！见钱眼开嘛！这张经理也太过分了吧！啥算账去？哎，美丽，在商言商，云想出的钱比我们高，这没有什么好说的。哎，切！哎呀，怎么大家都在啊？王王总，都找你呢，不不接电话。我，我手机没电了。啊，哎，你们几个在这干嘛呢？王总，完蛋了，十万件全棉衣被冷冻了。冷冻？别跟我提冷冻两个字儿。什么？我们的衣服怎么了？云想出贱招啊，用高价抢走我们的场地，我们的全棉衣没地方卖了。光叶，是真的吗？我靠！这帮畜生，明的赢不了就来硬的。哎呀，表哥，你先别骂了，你赶紧想想办法吧。要不然我们去找静华吧。哎，不用去了，我已经见过他了。他已经下定决心要帮云想了，怎么劝都没有用。喂，周璇。更想帮美丽。美丽她为了中国风，花尽她一切的心血，我不能让她白费。好，就算不要说美丽啊，你自己想一想
，你的员工怎么办？自尊心可以当饭吃吗？说说看，什么办法？这你不用担心，他做批发的，他会把你的衣服呢销到全国去。十万件对他来说只是个小 case， 但是他付款比较苛刻，他只会付你头几款，剩下的要等衣服卖完才会付给你。但是也有可能。如果衣服销不出去，他会全部退给你。你觉得呢？事到如今，只有这一个选择了。既然你都已经决定，我明天就帮你约签约。但是你记得动作一定要快，不要让云想抢得先机，要不然就没机会了。我知道。那你这边的利润，是朋友就不要讲钱。你记得。我是要帮美丽，真是没想到，现在帮我的人竟然是一年前的敌人。你要谢啊，就谢美丽吧。甚至到现在，你都离不开他。说得好，为了咱们的小太阳，干杯！干杯！小王，哎，把那个货给卸下来啊，慢点啊！小李，小李，哎，把这个货给卸到仓库里去啊！好的，好的，慢点啊，注意安全。这批货有信心吗？十万件对我来说那是小 case， 干这么多年了啊，就算是二十万件也没问题。谢谢你啊，大张。谢我什么呀？现在你们这个中国风啊正流行，我正好占这个大便宜，我得好好谢谢你呢。照这么说的话，那应该谢周全才是。对哦，多亏有周副总给我们介绍，是不是？谢谢你了，不要谢我啦，等你们赚到钱呢，再请我吃顿饭就好了。没问题。走，叶总，这个呢是头期款，剩下的等这批货啊全部批发完了，我再给你结。谢谢了。大张，嗯，这批货你觉得应该花多久时间呢？最多一个礼拜。一个礼拜，这么有信心啊？小瞧我啊！你也不看看我大张是谁啊？<笑>哎，慢点！谢谢你啊，周璇。不要谢我了。你这么做的话，不害怕你姑姑生气啊？从我打算离开云想的那一天开始，我就打算做自己了。只要我心里面坦荡荡的，我不在乎别人说什么。说的对，只要心中坦荡荡，什么也不怕。你也不是这样，<笑>要不然的话，咱们两个人会是朋友的。光毅啊，你要记得，你跟美丽一定要好好加油。过了这一关，后面还有很多仗要打，一定要心理准备。别忘了，你也要加油啊！加油，拜拜，拜拜。对啊，那网上给我们的衣服卖。对啊。这全部都是我们中国风系列的。哎，你看，价钱不错嘛。我还担心他们会跳楼大甩卖呢，到时候会有影响的。哼，这还用说？因为是我 Peter 设计的衣服，当然会造成大家的抢购喽。哎，大家都在呢，你看我买了什么回来？
这不是我们的中国风系列吗？你怎么买自己家衣服啊？刚刚我和小赵路过步行街，看见有人在卖咱们家衣服，气氛非常冷，所以我就和小赵一起去买衣服，同时抢购一件衣服。大家看到我们在买衣服，所以就很多人拥在一起，然后啊，气氛都特别火，一下就卖了十几件呢。哦，原来你们买了那么多衣服回来。对啊。哎，光毅。这你可得报销啊！那当然了，正有此意呢。喏，哎，不行，这是我送给我朋友的生日礼物，你报销了，我怎么办？报销了照样可以，推广成功，有功的。真的？嗯，好吧。我们已经成功阻断了天一的卖场渠道，想不到，竟然把他们逼到了更为平民的市场。路边摊、夜市、小商店，到处都是，甚至连路边的小货车都在当街叫卖他们的中国风系列。想不到我们对天一的打压，反而为他们做了一次促销。是说好要一起走。